লক্ষণ তুমি নিজের বিয়ে নিজেই ঠিক করেছো আমি তো এখনো বেঁচে আছি নাকি জানি জানি রেখার সঙ্গে লক্ষণের বিয়ে কেমন করে হবে ও তো আমার ভাইয়ের মেয়ে তাই না আমার বংশ আমার পরিবার ওর সঙ্গে তো জন্ম জন্মান্তরে শত্রু এই দেখো বৌদি আরে রেখার সঙ্গে লক্ষণে বিয়ে হতে পারে না এটা আমি কখন বললাম তোমার যদি মত থাকে তাহলে না এ বিয়ে হতে পারে না আমরা আমাদের বংশ মর্যাদা সম্মানকে ভুলে যেতে পারি না আজ পর্যন্ত যত বিয়ে বাড়িতে হয়েছে তা গুরুজনদের মতামত নিয়েই হয়েছে যেখানে রাম বড় ভাই এখনো বিয়ে করেনি সেখানে ছোট ভাইয়ের বিয়ে হয় কি করে সত্যি তো লক্ষণ ভুলে যেও না এটা ভারতবর্ষ হ্যাঁ না চলো চলো সবাই কাজ চলো তো চলো তাহলে শোনো লক্ষ তুমি ততদিনে অবিবাহিত থাকবে যতদিন না তোমার দাদার বিয়ে হয় কিন্তু আমার তো মনে হয় না পৃথিবীতে এমন কোন মেয়ের বাপ রয়েছে যে তার মেয়েকে অমন একটা গুন্ডা মাস্তানের হাতে তুলে দেবে এক কাজ করো তুমি সন্ন্যাসে হয়ে যাও বহুদিন ভারতবর্ষে ভালো সন্ন্যাসী জন্মগ্রহণ করে হ্যাঁ আর তোমার দাদার মৃত্যু না হলে তো তোমার বিয়ে হবে না কিন্তু এদিকে তোমার দাদার যে পরিমাণ তেল মালিশ করে আর যেরকম বিশুদ্ধ গিয়ে পরোটা খায় তাতে তোমার মনে হচ্ছে না পঞ্চাশ ষাট বছরের আগে তোমার দাদার মৃত্যু হবে বোতলটা আমার তাও সে তা আজ আমি আকণ্ঠ খেতে চাই আমি সারা জীবন সবার উপকার করেছি কখনো কার ক্ষতি করিনি কিন্তু তবু আমায় সবাই খারাপ বলে আমার বোনকে ওরা অন্যায় ভাবে পুড়িয়ে মারল আমি বোনের হত্যার প্রতিশোধ নিলাম কিন্তু কেউ বলল না আমি ঠিক করেছি সবাই আমি মাস্তান বলে খুনি বলে আমি পাপ না করে পাপি হয়ে গেলাম সীতা তাই আমি আজ আজ আমি খেতে চাই আজ আমি খারাপ হতে চাই আজ আমি সত্যি সত্যি মাস্তান হতে চাই আমি কিছু চাই দেবো না আপনি তো আপনি তো সংসারের বড় বড় দুঃখকে হাসি ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেন তবে আজ আত্মহত্যা করতে চাইছেন কেন যে প্রাণটা চলে গেলে অন্য কারো উপকার হবে তাকে আত্মহত্যা বলে না সেটা আমার বেঁচে থাকায় পৃথিবীর কারো কোনো লাভ নেই আমার ছোট ভাই লক্ষণ বিয়ে করতে চাইছে কিন্তু তার বিয়ে হতে পারে না ততদিন যদি না আমার বিয়ে হচ্ছে তার বড় ভাইয়ের বিয়ে হচ্ছে আর আমার বিয়ে তো হতে পারে না সেটা তাহলে কেন কেন আমি আমার ছোট ভাইয়ের সুখ শান্তি সব কেড়ে নেব বলো কিন্তু কিন্তু আপনি এটা কিভাবে ভাববেন যে আপনার ইয়ে হতে পারে না অটল বাবু খুব খারাপ লোক হতে পারে সেটা কিন্তু তার কথার প্রতিটি অক্ষর সত্যি কোন মেয়ে আমার মতো ছেলেকে পছন্দ করবে বলো কেন কারণ আমি যে খুনি মাস্তান অপদার্থ কেন আমি একটা নির্দোষ মেয়ে জীবন নষ্ট করবো বলো তার দায়িত্ব নেওয়ার জায়গায় কেন তার বোঝাও আমি সেটা আমি জীবনে কোনোদিন কোনো পাপ করিনি আর করবো না কিন্তু আমি যদি কোনো নির্দোষ মেয়েকে বিয়ে করি তাহলে সেটাই হবে আমার জীবনের প্রথম পাপ সারা সমাজ আমার বউকে ডাকবে খুনির বউ বলে আমার ছেলেকে বলবে খুনির সন্তান কেন আপনি বারে বারে নিজেকে খুনি বলেন আপনি তো কোনো খুন করেননি আপনি যা করেছেন ঠিক করেছেন আপনি প্রতিবাদ করেছেন দোষীদের নিবেদিতা শ্বশুর শাশুড়ি হাত পা ভেঙে তাদের শাস্তি দিয়েছেন আপনি আপনি আপনার বোনের আত্মাকে শান্তি দিয়েছেন না সীতা সত্যি কথা বলতে কি আমি বিয়ে করব না আমি বিয়ে করব না সীতা তাহলে এটাই কি আপনার শেষ কথা তাছাড়া আর উপায় কি বলো তাহলে আমাকে অনুমতি দিন আমি এখান থেকে চলে যাব কেন সীতা ভেবেছিলাম এখানে থাকব কারো সেবা করব কারো প্রয়োজনে লাগব কিন্তু আমার তো কোনো প্রয়োজনই নেই তাই আমার এখানে থেকে কি লাভ সেটা আমি বুঝতে পেরেছি সেটা তুমি কি বলতে চাইছ কিন্তু সেটা আমি যে চাই না কেউ আমাকে দয়া করুক আমি যে চাই না কেউ আমাকে সহানুভূতি দেখাক তুমি যেদিন থেকে এবার তে এসেছ সেদিন থেকে তুমি আমার খেয়াল করো প্রতি মুহূর্তে আমার প্রতিটি কাজে তুমি আমাকে সাহায্য করো না সেটা না আমি তোমায় বিয়ে করতে পারবো না 
তোমার এই উপকারের জন্য আমি তোমার এত বড় ক্ষতি করতে পারবো না সেটা তুমি আমাকে এতটা দয়া করো না যে আমি সেটা ভেবে চলে পড়ে শেষ হয়ে যাই আমি তো কাউকে দয়া করছি না আপনি যদি দয়া করে আপনার পায়ের কাছে আমাকে একটু ঠাঁই দেন তাহলে আমার এই দুঃখের জীবনে একটু একটু সুখ আসে আমি তো অনাথ আমার কেউ নেই বাবা নেই মা নেই আমি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম না আছে ঘর না আছে ঠিকানা তাই তাই আপনাদের ছায়ায় আপনাদের আশ্রয় যে কটা দিন আমি থেকেছি সেই স্মৃতিটুকু বুকে করে আমি সারাটা জীবন বেঁচে থাকব কিন্তু কিন্তু কেন আমাকে দাঁড়িয়ে দিচ্ছেন কেন কেন সীতা তুমি নিজের ঘরে আগুন লাগিয়ে কেন অন্যের ঘরে আলো জ্বালতে চাইছ তাকো আমি দিকে তাকাও তাকাও সীতা এবার দেখো দেখো এটা আমার মা আমাকে পড়ে দিয়েছেন যার ভালোবাসার জন্য আমি জীবন দিতে পারি সেই মা কিন্তু সেই মা মনে করে আমি গুন্ডা আমি খুনি তাই আমার গলায় মাদুলি পড়ে দিয়ে আমার মা দিব্যি দিয়েছেন আমি যদি জীবনে কখনো কারোকে হাত না তুলে সেটা বিয়ের পর স্বামীর কর্তব্য দায়িত্ব হল তার স্ত্রীকে রক্ষা করা তার সন্তানকে রক্ষা করা যদি কেউ তোমার ইজ্জত নেয় আমার চোখের সামনে যদি আমার সন্তানকে মারে অত্যাচার করে তখন তো আমি আমার হাত দুটো তুলে বাধা দিতে পারবো না প্রতিবাদ করতে পারবো না কিন্তু তুমি সেটা তুমি তুমি কেন তোমার নিজের জীবনকে আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিজের সুখকে বিসর্জন দিতে চাইছ যেন ভগবান এই জন্যই জন্ম দিয়েছে তোমার যে নিচে কাঁদবে আর অপরকে কাঁদাবে পৃথিবীতে নানান ধরনের মেয়ে হয় কিন্তু এমন কিছু মেয়ে থাকে যারা তার স্বামীর মনটাকেই শুধু দেখে তার আদর সোহাগ ভালোবাসা আর শরীর দিয়ে নয় কিন্তু আমি তো আমি তো আপনার আত্মাকে চিনেছি তাই তো হয় আপনার আমাকে আপনার কাছে থাকতে দিন আমি এখানে থাকতে পারলে এটা আমার সৌভাগ্য মনে করব আর আর সেই সৌভাগ্যটুকু আপনি আমায় দিন আমাকে একটু দয়া করুন একটু একটু দয়া করুন তুই শান্ত হ শান্ত হ राधा गोविंद बंदना टीपाखी देखते ना पेले मरे जा मंगला गई पुत्रवधू स्वीकार कर राम को दिन कथार अब তুমি কিছু ভেবো না সারদা রামুকে নিশ্চয়ই শুধু পড়িবে নিশ্চয়ই পড়িবে সীতা চল মা চল ঘরে চল আয় মা আয় ঘরে আয়
आशिता है आए तुम ले यीशु नीराम पूरी देशी दूर दे कारण विरो हिंदी छवि मुरुदारे हस्टेले पढ़ार समय ना खेदे अनेक कष्ट टाटा जमीन इच्छे छे एक बैक के रेखा के चढ़ाब आसले गाँव रास्त हाँटते कष्ट है तो पिछी यब कान्न काटी नैकामी छाड़ो तो ए बाड़ी थे क्या शुने कार कथा जेदी सीता बाड़ी बो छो ना से दिन ही झाँटा पेटा करीता बाड़ी बो हो एबारे जुतो पेटा कर एक कथा मन रेखो पिछी निजे मान सम्मान के खुईए चित बंद दिव्य तोर मायर दीबी रही राम जीवन कारो गए हाथ तुलबिना तु सबा मिले आगे वंशे पेचने पड़े रही वंशे शेष बिता भाईपोटा तार हाथ तुल भाग हो अवश्य शांत हो शांत हो शांत हो धीरे सुस्ते भेबे चिंते एक सिद्धान तो नाओ दूर हो जाओ मैं चोखे सामने थे सवधान हो जम बसन कोसन अनाज पति प्रत्येक जिन भाग देदिन बोका छोड़ी अंधकार तु तो तु तो चोख खुले दिए बाबा शोन तुम्हरा भाग जो ना गलाय दड़ी दिए आत्महत्या कर दड़ी दबा देखो कि हा 
ঝামেলা করে আমি ভয় দেখাচ্ছি না যা বলেছি তা আমি করে ছাড়ব করো করো তোমার গলায় দড়ি দেওয়া কেউ আটকাচ্ছে না আমিও বলে রাখছি আমাদের আমাদের ঘর হলো একটা মন্দির একটা মুক্তর মালা আমি বেঁচে থাকতে একটা মুক্ত আমি ছিঁড়তে দেব না মন্দির আমি ভাঙতে দেব না কিছুতেই ভাঙতে দেব না আমি বলে রাখি করে ভাঙতে না দাও এ বাড়ি আমি ভাগ করেই ছাড়ব বুঝি বুঝি এই ঘর সব তোমার বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া আর ও ওদিকে ওই পুরনো বাড়িটা ওটা তো দাদার রোজগারের টাকায় আমরা তো সেই উপার্জনের পাহারাদার মাত্র ভগবানের দয় বুদি তুমি সবকিছু নিয়ে নাও সব তোমার নামে লিখিয়ে নাও শুধু সংসারটাকে ভাগ করো না বুদি আমি আর কারো কথা শুনতে রাজি নই জীবনে আমি প্রথমবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটা আমি পূরণ করবই সেটা তুমি কি ভাবছো তুমি চলে গেলে এই সংসারটা আর ভাগ হবে না আমি অনেকদিন আগে থাকতেই সংসারটা শেষ হয়ে যাবার একটা ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছিলাম কতদিন এভাবে মাটির পুতুল হয়ে বসে থাকবে শোনো আমি গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে কথা বলেছি তারা বলেছেন দাদা যদি সত্যি করে বলেন তাহলে তারা ওই ভাগ বা টোয়ার কাগজপত্র সবকিছু রেডি করে দিতে পারে মনোরমা মনোরমা তোমার পায়ে পড়ছি আমি আমাদের এই পরিবারটাকে তুমি ধ্বংস করে দিও না সারা গা আমাদের এই ভাইদের পবিত্র ভালোবাসার নামে শপথ নাই তুমি জানো তুমি সেই ভালোবাসার মালাটাকে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছো মনোরমা মনোরমা একটা একটা করে খড় দিয়ে যত্ন করে আমরা এই পরিবারটাকে পাখির বাসার মতো করে তৈরি করেছি দোহাই তোমার দোহাই তোমার তুমি সেই খড়গুলোকে সরিয়ে এই পাখির বাসাটাকে ভেঙে ফেলতে দিও না মনোরমা তুমি তো ভাইয়ের ভালোবাসা ধুতির খুঁটে বেঁধে রেখে দিয়েছ যেখানে ভাগ বা টোয়ারায় জগন্নাথ রাজি আছে সেখানে তুমি রাজি হচ্ছ না কেন জগন্নাথ কিসে রাজি আছে কিসে রাজি নেই মনোরমা সেটা আমি ভালো করে জানি জগন্নাথ তোমাকে মায়ের থেকে বেশি শ্রদ্ধা করে মনোরমা তুমি হয়তো চিৎকার করে কেঁদে সারা গা মাত করে দিয়েছিলে তাই হয়তো জগন্নাথ চুপ করেছিল কিন্তু একটা কথা বলো তো জগন্নাথ আর তার সন্তানের ছাড়া এই সংসারে আমাদের আপনার আর কে আছে দোহাই মনোরমা তুমি এই সংসারটাকে ভাগ করে দিও না দোহাই তোমার সব ব্যাটামি কান্দাকাটি আমার একদম ভাল লাগছে না পঁচিশ বছর পঁচিশ বছর তোমার সঙ্গে আমি ঘর করছি কোনো দিনও তুমি আমার একটা কথাও রাখো নি কিন্তু আজ তো আমি তোমাকে ছাড়বো না আজ যদি তুমি আমার কথা না রাখো তাহলে আমি 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 গায়ে আগুন দিয়ে পুড়ে মরবো এই আমি বলে গেলাম যাও 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 যার যা ইচ্ছে তাই করো যা ইচ্ছে তাই করো নিজের গায়ে আগুন দাও গোটা সংসারটাতে আগুন লাগিয়ে দাও গোটা সংসারটা পুড়িয়ে ছাড়কার করে দাও দিয়ে দিয়ে নিজের মনটাকে ঠান্ডা করো মনটাকে ঠান্ডা আমি জানি আমার ভাই জগন্নাথ তার দাদাকে কোনোদিনও ভুল বুঝবে না কোনো দিন আমরা দাদা বাবার ব্যবহার করে এই ছড়িটা আমার কাছে ছিল এটা তুমি নাও দাদা আমরা কি সত্যি আলাদা হয়ে যাব জগন্নাথ জগন্নাথ আমি তোর থেকে বয়সে বড় এতদিন ধরে এ বংশের এ সংসারের সম্মান আমরা কোনো না কোনোভাবে বজায় রেখে এসেছি আমাদের আমাদের ঘরের মধ্যে কি হতো তাই চার দেয়ালের বাইরে সকলের কাছে অজানা ছিল কিন্তু আজ আজ তো সমস্ত গ্রামের মানুষ আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সবাই জেনে যাবে আমাদের ঘরে কটা বাসন আছে কটা কাপড় আছে জগন্নাথ আমাদের ঘর ভাগ হবে ঠিক আছে বাসন ভাগ হবে ঠিক আছে সব মেনে নিচ্ছি কিন্তু কিন্তু দুনিয়ায় এমন কোনো পঞ্চায়েত নেই যে আমাদের দুবাইয়ের মনটাকে দুটুকুরো করতে পারে আমাদের ভালোবাসাটাকে আলাদা করতে পারে জগন্নাথ ভাইয়ের কাছ থেকে ভাইকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না রে আর যা কিছু হচ্ছে সবই অবস্থার চাপে পড়ে হচ্ছে 
मारा जा झमेला जिज्ञेस लक्षण संसार सम्पत्ति भाग कर दुनिया के तमशा देखी की लाभ बोलो दिए दर भागे दाओ के आलदा लक्षण लक्षण जीवन जान खेमकजी संगे कथा हलो हाँ हलो केमकजी तो शुद्ध रेखा के हिरोईन करते चाहन ना से संगे तुम्हें हिरो करते चाहन से मेघना चाहते जल अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र मिठुन चक्रवर्ती तो, तो मुश्किल हलो की मुश्किल 
দশ লাখ টাকা দশ লাখ টাকা মানে মানে খুব সহজ পঞ্চাশ লাখ টাকার হিন্দি ছবি বানাতে চল্লিশ লাখ টাকা দেবে খেমকা আর বাকি দশ লাখ টাকা জোগাড় করতে হবে আমাদের হ্যাঁ সে আনা মারোয়াড়ি এত সহজে কি নতুনদের সুযোগ দেয় মাত্র দশ লাখ টাকার জন্য একটা এরকম সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাবে অটল দা তোমার মাথায় তো অনেক বুদ্ধি একটা যে কোনো উপায় বার করো না উপায় ভাই রে আমার নাম কি আর এমনি এমনি অটল আমি নামে অটল কাজে অটল সিদ্ধান্তে অটল এমনকি এমনকি ফোন দিতে আমি আমার ফোন দিতে অটল তাহলে তাহলে একটা উপায় বার করো অটল দা একটা উপায় ভাবছো কেন আজ রাতেই তোমার জ্যাঠাইমা শ্রীমতী মনোরমা দেবীকে দিয়ে তার সমস্ত সম্পত্তি একটা স্ট্যাম্প পেপারে সই করি না বাস খুব ইজি কাল সকালে বাজারে বেরিয়ে সেই সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে তার থেকে দশ লাখ টাকা আমাকে দিয়ে দাও না মানে জ্যাঠাইমা যদি সই করতে রাজি না হন যদি রাজি না হন পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও খুন একে বলছো তুমি অটল দা না না আমি কিছুতেই পারবো না বোকামি করো না কোনো বড় কিছুকে পাওয়ার জন্য ছোটখাটো দু একটা অন্যায় করাটা কোনো পাপের নয় কারো থেকে অন্যায় করে তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি লিখে নেওয়া প্রয়োজনে তাকে খুন করা এটাকে তুমি ছোটখাটো পাপ বলছো হ্যাঁ ছোটখাটো তুমি বম্বে সুপারস্টার হতে চাও না আমার বোন রেখাকে বিয়ে করতে চাও না লক্ষ লক্ষ টাকা চায় না তোমার চুপ করে থেকো না স্পিক আউট টাকার দরকার নেই তোমার চাই কিন্তু এটাকে তোমার পকেটে রাখো টেকিট টেকিট নেচে উঠলি আমার আমার আবার কিরম সবকিছু গোলমাল হয়ে যাবে হ্যাঁ খেমকা মিস্টার খেমকা একবার তোর সঙ্গে আলাদা পাঁচ মিনিট কথা বলতে চান তুই একটা কাজ কর না তুই মিস্টার খেমকার চারশো কুড়ি নম্বর ঘরে একবার চলে যা কিন্তু দাদা আমি একা আহা চামচেটাকে আমি এখানে রেখে যাচ্ছি আর তাছাড়া খেমখা সাহেব বলেছে নিজের গাড়ি করে তোকে এখানে পৌঁছে দেবে আমি আর লক্ষণ এগোচ্ছি দেখিস লোকটাকে যেন চটিয়ে দিস না তাহলে আমাদের সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে চলো লোক চলো এসো দিদি দিদি আমি জীবনে অনেক অন্যায় করেছি অনেক পাপ করেছি অটলবাবু নুন খেয়েছে তাই তার সঙ্গী হয়েছে আহ কি বলবে তাড়াতাড়ি বলো না শুনলে না আমাকে খেমকা সাহেবের কাছে যেতে হবে বলছি দিদি বলছি আপনার দাদা আজকে রাতের জন্য আপনাকে ওই মারোয়ারির কাছে বিক্রি করে দিয়েছে আমি বিশ্বাস করি না দিদি দিদি আমরা পায়ে পড়ি আমি বিশ্বাস করুন আমি এক বর্ণ মিথ্যে বলছি না দিদি আমার কথা না শুনলে আপনার সর্বনাশ হবে আমার দাদার লক্ষণ এত নিচ বেঁচে আছি বাবা দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পুষেছিলে পিসিমা
मरे गुली जीवन जाए फांसी होते जबुजीवन कारदंड होते और तो मायर दीबी रलार जीवन कखो कारो गाए हाथ तुलते 